పాఠశాల విద్యార్థిని చేసినటువంటి ప్రాజెక్ట్ అండి సో కవర్ పేజ్లో పెట్టాల్సినటువంటి అంశాలని సింపుల్గా ఇలా చెప్పొచ్చు ప్రాజెక్ట్ టైటిల్ మేము బయోప్లాస్టిక్స్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాజెక్ట్ని టేకప్ చేసాం సో బయోప్లాస్టిక్స్ అనేటటువంటిది మా ప్రాజెక్ట్ టై టైట్లు దాని సబ్ థీమ్ ఎక్కో సిస్టమ్ అండ్ ఎక్కో సిస్టమ్ సర్వీసెస్ కిందకు వస్తుంది గ్రూప్ లీడర్ పేరు అలానే ఉన్నటువంటి మెంబర్ పేరు గైడ్ టీచర్ పేరు ఇవి మనం చూపించే కవర్ పేజ్ అండి సో కంటెంట్స్ ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయి అనేది నేను ఇందాక చెప్పాను మనకి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి పద్దెనిమిది అంశాలు ఖచ్చితంగా ఉండాలి అంటే ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దాన్ని మన అవసరాలకు అనుగుణంగా కొద్దిపాటి మార్పు చేయొచ్చు సో అలా చేస్తే మాకున్నటువంటి కంటెంట్స్ ముఖ్యమైనటువంటివి ఇవి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం కోసం తీసుకున్నవి ప్రాజెక్ట్ రిపోర్ట్లో పద్దెనిమిది అంశాలు పొందుపరిచాం ఎక్స్ప్లెనేషన్ కోసం తీసుకున్నవి ఇవి మోటివేషన్ ఫర్ ద ప్రాజెక్ట్ అండ్ నీడ్ ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ మెథడాలజీ డేటా ప్రజెంటేషన్ రెమెడీస్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ కంక్లూజన్ రిఫరెన్సెస్ సో ప్లాస్టిక్కి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం ఏంటి అనేది ఈ స్లైడ్ చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారండి ప్లాస్టిక్తో ఇప్పుడు ఎకో సిస్టమ్కి ఉన్నటువంటి ముప్పు ఏంటి అనేటటువంటిది దీన్ని చూపిస్తూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది దీనికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ఎక్కడ మనం సర్వే నిర్వహిస్తున్నాం ఏంటి అనేది మ్యాప్ ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు సార్ ఇది ఒక మంచి స్ట్రాటజీ దీనికోసం ఇది మా కండ్లగుంట గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి గూగుల్ మ్యాప్ సో దీనిలో ఎక్కడ ఏం చేసాము అనేది తెలిసేలాగా కావాల్సినటువంటి మార్కింగ్తో తీసుకున్నాం మేము ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఈ రెడ్ మార్క్తో ఉన్నటువంటి ఏరియా ఇది మా పాఠశాల అండి ఇది మా పాఠశాలకు సంబంధించినటువంటి భాగం ఇది పాఠశాలకి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి పశువుల ఆసుపత్రి అక్కడ వెటర్నరీ డాక్టర్ గారితో ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది అంటే ఆ గ్రామంలో ప్లాస్టిక్ కవర్లు ఉన్నటువంటి ఆహారాన్ని తింటూ ఒక గేద చనిపోవడం జరిగింది దానికి సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని వారి దగ్గర నుంచి తీసుకుంటూ దానివల్ల ఉండే ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి దాన్ని సేవ్ చేయడానికి ఏదన్నా మార్గాలు ఉన్నాయా ఇలాంటి సమాచారం అంతా తీసుకున్నాం అలానే ఈ పార్ట్ ఇక్కడ కనిపిస్తున్నటువంటి రెడ్ మార్క్ ఉన్న చోట ఒక న్యూ బిల్డింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ జరుగుతుంది ఈవెన్ దో దట్ ఈస్ ఏ విలేజ్ అంత గ్రామం అయినప్పటికీ అక్కడ ఫిల్లింగ్ కోసం వేసినటువంటి మెటీరియల్ పునాదులు తీస్తుంటే ఫిల్లింగ్ చేసి తొక్కిన తర్వాత పునాదులు తీయడం మొదలుపెట్టారు దానిలో మళ్ళీ కావాల్సినంత పాలిథిన్ కవర్లు సో అది ఇక్కడ వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు అలానే ఇక్కడ ఒక చెరువు లాంటి ప్రాంతం అండి చెరువు లాంటి అని ఎందుకు అంటున్నానంటే వర్షం పడ్డప్పుడు మాత్రమే నీళ్ళు నిలవ ఉంటాయి దాన్ని ఒక డస్ట్బిన్ లాగా వాడేస్తున్నాం సో డస్ట్బిన్ లాగా వాడేస్తున్నామంటే ఇక మన ఇంట్లో ఉండేటటువంటి చెత్త చెదారం అంతా అందులోకి వస్తూ ఉంటుంది సో ఏ ఏరియా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసింది వీళ్ళని అనే దాన్ని అలా మేము ఇండికేట్ చేయడం జరిగింది సో ఈ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటి టు నో అబౌట్ ద యూజెస్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ ఇన్ అవర్ విలేజ్ అసలు గ్రామంలో ప్లాస్టిక్ వాడకం ఏ స్థాయిలో ఉంది దాన్ని తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం మేకింగ్ ప్లాన్స్ టు రెడ్యూస్ ద పొల్యూషన్ డ్యూ టు ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ వల్ల జరిగేటటువంటి పొల్యూషన్ని తగ్గించడానికి ఏం చేయాలి అనేది ప్లాన్ చేయాలనుకున్నాం సజెస్టింగ్ సమ్ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఫర్ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ బదులుగా ఏమేమి వాడొచ్చు ఆ ఆల్టర్నేటివ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది చెప్పాలనుకున్నాం ప్రొడ్యూసింగ్ ప్రోటోటైప్ బయోడిగ్రేడబుల్ ప్లాస్టిక్ బయో ప్లాస్టిక్కి ప్రోటోటైప్ ఏమన్నా తయారు చేయవచ్చా దాన్ని ప్రయత్నం చేయాలనుకున్నాం సో ఈ ఎయిమ్స్తో మనం తీసుకున్నటువంటి ప్రాజెక్ట్ మెథడాలజీలో ఏమేమి చేసాం ఇక్కడ ఉన్న అన్ని మెథడ్స్ మేము మా ప్రాజెక్ట్ కోసం వాడామండి ఇంటర్వ్యూ చేసాం డాక్టర్ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది గ్రామాల గ్రామంలో ఉన్న కుటుంబాల వివరాలను సేకరించడం కోసం సెక్రటరీ గారిని గ్రామ సెక్రటరీ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేయడం జరిగింది తర్వాత సర్వే శాంపిల్గా తీసుకొని మా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి నాలుగు భాగాలుగా విభజించుకున్నాం గ్రామాన్ని మెయిన్ విలేజ్ అంటే కాలనీ వన్ కాలనీ టూ అని రాసుకున్నాం మనం ఉన్నాం కాబట్టి మామూలుగా చెప్తున్నాం మన గ్రామాల్లో సాధారణంగా ఎస్సీ కాలనీ బీసీ కాలనీ ఇలా ఉన్నాయి సో వాటిని కాలనీ వన్ కాలనీ టూ ఇలా పేర్లతో డివైడ్ చేసుకున్నాం ఒక్కొక్క ఏరియాని తీసుకొని ఆ ఏరియాలో సర్వే నిర్వహించడం జరిగింది సో కలెక్ట్ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకోవడం ఇంటర్ప్రెట్ చేయడం ఒక ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేయడం దాన్ని డెవలప్ చేయడం ఎక్స్పెరిమెంటల్ మెథడ్ ఇవన్నీ కూడా చేసాం సో దానికి ఎవిడెన్సెస్ ఇవి ఇంటర్వ్యూ చేసినటువంటి వ్యక్తులు ఫస్ట్ ఫోటోలో ఉన్నది మా గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి వెటర్నరీ ఆఫీసర్ గారు తర్వాత ఫోటోలో ఉన్నది ఆ గ్రామానికి సంబంధించిన సెక్రటరీ గారు ఎక్కడ ఎలా సర్వే ఏరియాని నిర్ధారించుకున్నా అనేటటువంటి చూపించేటటువంటి ఒక మ్యాప్ సర్వే చేస్తున్నప్పటి
ఆ అనాలసిస్ కోసం సర్వే రిపోర్ట్స్ అన్నిట్లో వచ్చినటువంటి డేటాని ఇలా ట్యాబ్లెట్ చేసుకున్నాం అక్కడ ఉన్న నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళ అవేర్నెస్కి ఒక క్వశ్చనర్ తయారు చేసుకున్నాం ముందే ఆ క్వశ్చనర్ ప్రకారం వాళ్ళని సర్వే చేయడం జరిగింది వచ్చినటువంటి డేటాని ఇలా ట్యాబ్లెట్ చేసాం దీన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేయడానికి ఎక్సెల్ని యూజ్ చేసి గ్రాఫ్స్ తయారు చేసుకున్నాం సో ఈ గ్రాఫ్స్ ఆధారంగా కొన్ని కంక్లూషన్స్కి వచ్చాం ఆ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంతా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది అండ్ దెన్ ఎక్స్పెరిమెంటేషన్ మెథడ్లో బయోప్లాస్టిక్ని తయారు చేయడానికి ప్రోటోటైప్ బయోప్లాస్టిక్కి సంబంధించిన కొంత సమాచారం నెట్ నుంచి మాకు దొరికిందండి ఆ సమాచారం ఆధారంగా చేసుకొని కార్న్ ఫ్లోర్ మొక్కజొన్న పిండితో బయోప్లాస్టిక్ లాంటి వస్తువుని తయారు చేయొచ్చు అనేటటువంటిది గమనించాం సో దాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని ఒక ప్రోడక్ట్ డిజైన్ చేసాం సో బయోప్లాస్టిక్ని తయారు చేయడానికి దానికి ఒక కాంపోజిషన్ ఏది ఎంత ఉండాలి ఫోర్ పార్ట్స్ కార్న్ స్టార్ వెనిగర్ వన్ పార్ట్ గ్లిజరిన్ వన్ పార్ట్ ఇలా తీసుకున్నాం సో ఫార్ములా టూ కార్న్ ఫ్లోర్తోనే కాకుండా జిలాటిన్తో కూడా బయోప్లాస్టిక్ లాంటి మెటీరియల్ని ప్రిపేర్ చేయొచ్చు సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మాకు అందిన తర్వాత దీన్ని కూడా డిఫరెంట్ రేషియోస్లో ట్రై చేసాం ఫైనల్గా ఇది ఒకటి తీసుకున్నాం థర్డ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో జిలాటిన్తో తయారు చేసిన బయోప్లాస్టిక్ కార్న్ ఫ్లోర్తో తయారు చేసిన బయోప్లాస్టిక్ నార్మల్ ప్లాస్టిక్ ఈ మూడింటికి సంబంధించినటువంటి సాలిబిలిటీని టెస్ట్ చేసాం బయోడిగ్రేడబిలిటీని టెస్ట్ చేసాం వాటిని కంపేర్ చేసాం సో వీటి ఆధారంగా ఈ ప్లాస్టిక్ ప్రాబ్లమ్కి సొల్యూషన్స్ ఏంటి వీటిలో కొన్ని మనకు తెలిసినవి ఆ తెలిసిన వాటికి జో ఇంకొన్నిటిని జోడించి సొల్యూషన్స్ చూపించడం జరిగింది బయోప్లాస్టిక్స్ని ప్రమోట్ చేయడం ఎడిబుల్ కట్లరీ అనేటటువంటి దాన్ని తయారు చేయడం అంటే డిస్పోజబుల్ ప్లేట్స్ ఇలాంటివి వచ్చిన తర్వాత యూజ్ అండ్ త్రో అయిపోయింది మనకు అలా కాకుండా ఈ బయోప్లాస్టిక్తో తయారు చేసినటువంటి ఎడిబుల్ ప్లేట్ లాగా కనుక్కున్నట్టయితే అంటే చిన్న ప్లేట్స్ లాంటివి ఏదైనా ఉంటే స్నాక్ ఐటెం తినేసిన తర్వాత నా చిన్నప్పుడు బాగా గుర్తు ఐస్ క్రీమ్ తినడానికి బిస్కెట్తో తయారు చేసిన కప్పు ఇచ్చేవాళ్ళు ఆ టైప్లో ఇప్పటికీ ఉన్నట్టుంది ఆ టైప్లో ఏదన్నా ఒక స్నాక్ ఐటెం తిన్న తర్వాత ఆ ప్లేట్ కూడా తినేయగలిగితే మనం పారేయాల్సిన అవసరం ఉండదు సో అలాంటి ఎడిబుల్ కట్లరీకి సంబంధించినటువంటి ఇవి తయారు చేయడం తర్వాత అవేర్నెస్ని క్రియేట్ చేయడం ప్లాస్టిక్కి బదులుగా వాడగలిగిన ఆల్టర్నేటివ్ వస్తువుల్ని చూపించడం అసలు ప్లాస్టిక్ యూసేజ్ని తగ్గించడం సో వీటిని సొల్యూషన్స్గా చూపించాం ఫ్యూచర్ ప్లాన్ దీన్ని బేస్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం అనేటటువంటి దాన్ని ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకొన్ని టేకప్ చేయాలి అన్నట్టుగా ఇచ్చాం కాస్త స్పీడప్ చేస్తున్నానండి టైం సరిపోదు కాబట్టి ఇది యాక్చువల్గా ఫస్ట్ స్టేజ్లో చేసిన ప్రాజెక్ట్ అండి ఇప్పుడు ఇంకో కొత్త అంశం యాడ్ చేసుకోవాలి మనం ఇందాక చెప్పుకున్న వాటికి ఇలా ఈ ప్రాజెక్ట్ని మేము సబ్మిట్ చేసాం డిస్టిక్ లెవెల్లో డిస్టిక్ లెవెల్లో సెలెక్ట్ అయింది సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత స్టేట్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పుడు అప్పుడు మార్క్స్కి ఏం చేసుకోవడానికున్న ఇంకో పద్ధతి ఏంటంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ లెవెల్ అనే కేటగిరీ కింద మళ్ళీ ఇంకో పది మార్కులు అదనంగా అక్కడ యాడ్ అవుతాయి ఇందాక మీకు చూపించిన పట్టికలో బ్యాక్గ్రౌండ్ కరెక్షన్కి పది మార్కులు ఉన్నాయి అది స్టేట్ లెవెల్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ కరెక్షన్ ఉండదు సో ఆ పది మార్కులు దేనికి కేటాయిస్తారు అంటే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ లెవెల్ అక్కడ జడ్జెస్ ఇచ్చినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ని బేస్ చేసుకుని మన ప్రాజెక్ట్ని మనం ఇంకేమన్నా ఇంప్రూవ్ చేయగలమా సో అలా ఇంప్రూవ్ చేసే ఒక ప్రయత్నం చేసామండి మేము ఎడుబుల్ కట్లరీని తయారు చేసాం దేంతో తయారు చేసామంటే బాలామృతం అని చెప్పి మనకు అంగన్వాడీ టీచర్స్ దగ్గర దొరుకుతుంది పిల్లలకి ఇస్తున్నారు సో దాన్ని ఆ పిండిని ఉపయోగించి ప్లేట్లు కప్పులు లాంటి వాటిని స్పూన్స్ లాంటి వాటిని తయారు చేసాం అయితే ఈ ఇక్కడ వరకు స్టేట్ నుంచి స్టేట్కి వెళ్ళడం కోసం చేసినటువంటి ఇంప్రూవ్మెంట్ నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళేటప్పుడు కేల్ యూనివర్సిటీలో మెంటరింగ్ కార్యక్రమం ఒకటి జరిగిందండి మధుగారి మోటివేషన్తో స్టేట్ లెవెల్లో ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయింది అప్పటి వరకు మన ప్రాజెక్టులు మనమే చేసుకుంటూ వెళ్ళాం కానీ గత సంవత్సరం ఏం చేశారంటే మన స్టేట్ నుంచి నేషనల్కి సెలెక్ట్ అయినటువంటి పదమూడు ప్రాజెక్టులని పిలిపించి ఒక మెంటర్ని కేటాయించి ఒక ప్రొఫెసర్ గారిని కేటాయించి వాళ్ళతో ఇంట్రాక్షన్ ఏర్పాటు చేయగలిగారు సో దానివల్ల మళ్ళీ పిల్లలకు ఒక మంచి అవకాశం దొరికినట్టయింది అక్కడ మాకు మెంటర్గా వచ్చినటువంటి సారు కోటేశ్వరరావు గారు అండి కేఎల్ యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్ గారు ఆయన ఆయన ఏం చెప్పారంటే నువ్వు ఇలా చేసావు బాగానే ఉంది నాలుగు రోజులకి బూజు పట్టచ్చు వారం రోజులకి పాడైపోవచ్చు దానికి నువ్వు ఏం చేస్తావు బేసిక్గా ఆయన ఫార్మసీ ఫార్మకాలజీకి సంబంధించినటువంటి ప్రొఫెసర్ అండి వారికి ప్రిజర్వేటివ్స్ గురించి మంచి అవగాహన ఉంది సో దీనికి ఎలాంటి ప్రిజర్వేటివ్స్ యా
సో దాంతోపాటు అసలు గ్లాస్ లాగా ఏమన్నా చేయొచ్చా అనేది ఒక ప్రయోగం చేసాం ఇక్కడ ఇది కూడా ఎందుకు ఇంక్లూడ్ చేసామంటే ఇది ఫెయిల్డ్ ఫెయిల్ అవ్వడం తప్పు కాదు ప్రయత్నం చేయకపోవడం తప్పు సో ఆ గ్లాస్ లాగా తయారు చేయడంలో జిలాట్ ఎంత ప్రయత్నం చేసాం అంత ఫ్రూట్ఫుల్గా అది రాలేదు కానీ దాన్ని కూడా నిజాయితీగా మా ప్రాజెక్ట్లో చూపించాం ఇలా కూడా ప్రయత్నం చేసామండి అది సక్సెస్ కాలేదు అని సో దీనికి నేషనల్ లెవెల్లో మంచి అప్రిషియేషన్ వచ్చింది మన డిఓ మేడం గారు డిఎస్ఓ గారు కూడా అప్రిషియేట్ చేసి జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకల్లో కలెక్టర్ గారి చేతి మీదుగా మా పాపని అభినందించడం అనేటటువంటిది జరిగింది మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపించిందండి సో ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్ని రూపొందించుకునేటటువంటి విధానం ఒక ఉదాహరణగా మీకు ఉపయోగపడుతుంది తెలుస్తుంది అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో చూపించడం జరిగిందండి థ్యాంక్ ఫర్ పేషెంట్లీ బేరింగ్ మీ టిల్ నౌ థ్యాంక్ యూ సార్